ഹായ് ഡേ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഓൺലൈൻ ജോക്ക് ബോർഡ് എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നല്ലോ അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ആറാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ആവറേജ് എന്നുള്ള രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ വർഷം തന്നെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി അതിൻ്റെ ഒരു മൂന്ന് പാർട്സ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു നമുക്കത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കി പോർഷൻസ് നമ്മൾ ഈ വർഷം നമ്മളിപ്പോൾ എടുക്കുവാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ആംഗിൾസിൻ്റെ ചാപ്റ്റർ എല്ലാവരും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് ആവറേജ് ശരാശരി അല്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം ഈ വർഷം ഈ വർഷം നിങ്ങൾ ആറാം ക്ലാസ്സിലുള്ളവർ നിങ്ങൾ ഇതല്ല ആവറേജിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ഇതല്ല അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അതിൻ്റെ പാർട്ട് വൺ പാർട്ട് ടു പാർട്ട് ത്രീ ആ മൂന്ന് വീഡിയോസും നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് നിങ്ങൾ കയറി കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇത് പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക കാരണം അതിനകത്താണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം അത് നിങ്ങൾ കണ്ടതിന് ശേഷം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണാൻ ശ്രമിക്കാം കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് നിങ്ങളുടെ റിലേറ്റീവ്സിന് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഈ ചാനലിൽ നിങ്ങൾ ആറാം ക്ലാസ് ഏഴാം ക്ലാസ് എട്ടാം ക്ലാസ് ഒൻപതാം ക്ലാസ് പത്താം ക്ലാസ് പത്താം ക്ലാസ് വരെയുള്ള സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിലെ എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളുടെയും മാത്സിൻ്റെ ചാപ്റ്ററുകൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ സി ബി എസ് ഇ ടെൻത്ത് ക്ലാസ് നമ്മൾ ഈ വർഷം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ മറക്കാതെ ഇത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് തുടങ്ങാം അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ആവറേജിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പോർഷൻസ് കണ്ടോ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഫോർമുല നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് ഒരു ചില കുറച്ച് ഡേറ്റാസ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പം ചില ചില ഒരു പത്ത് കുട്ടികളുടെ ഉയരമായിരിക്കും ഹൈറ്റ് ആയിരിക്കും തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആറ് കുട്ടികളുടെ വെയിറ്റ് തന്നേക്കുമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചൊരു എന്താണ് കുറച്ച് മാർക്കുകൾ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും എക്സാമിന് കിട്ടിയ മാർക്കുകൾ ഇതൊക്കെ തന്നിട്ട് നമ്മളോട് ആവറേജ് മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് ഹൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് വെയിറ്റ് ഇതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങളിപ്പോൾ പഠിച്ചു അല്ലേ അപ്പോൾ ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മതി ഒന്ന് ടോട്ടൽ വാല്യൂ അല്ലേ ആ ഇപ്പം ആവറേജ് ഹൈറ്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ഹൈറ്റിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഡിവൈഡ് ബൈ അതിനെ എന്ത് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ആ എത്ര പേരുടെ ഹൈറ്റ് ആണ് അല്ലേ ഇപ്പം അഞ്ച് പേരുടെ ഹൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ അഞ്ച് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഇപ്പം അഞ്ച് പേരുടെ ഹൈറ്റുകൾ ഇങ്ങനെ നമുക്കൊരു ടേബിളായിട്ട് തന്നിരിക്കുവാണെങ്കിൽ ആ ഹൈറ്റുകളെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് അഞ്ച് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആവറേജ് ഹൈറ്റ് കിട്ടും അതിനാണ് നമ്മൾ ശരാശരി ശരാശരി ഉയരം ശരാശരി മാർക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫോർമുല നന്നായിട്ട് ഫെമിലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്ന അടുത്തൊരു പോർഷനാണ് അതായത് പേജ് നമ്പർ ട്വൻറ്റി ടു ആണ് ടീച്ചറിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിങ്ങളതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ടീച്ചർ ആ പേജ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആ ക്വസ്റ്റിനാണ് നമ്മളിന്ന് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റിനാണ് അത് ഹെഡിങ് ഇതാണ് വിച്ച് ഈസ് ബെറ്റർ വിച്ച് ഈസ് ബെറ്റർ ഏതാണ് മെച്ചം അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് അതായത് ആദ്യത്തെ ആ ഒരു ആവറേജിൻ്റെ ഡയറക്റ്റ് ആവറേജ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ അത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കമ്പാരിസൺ നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ തന്നിട്ട് അതിൽ ഏതാണ് ബെറ്റർ എന്ന് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്ക് അവിടെ ആവറേജ് കണ്ടുപിടിച്ച രണ്ടെണ്ണ തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളുടെയും ആവറേജ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ബെറ്റർ ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കത് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഔസേപ് ആൻഡ് അബു ഗ്രോ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കോക്കനട്ട് റൈസ് കോക്കനട്ട് റൈസ് കേട്ടോ അതായത് അബുവിനും ഔസേപ്പിനും പല ഇന രണ്ട് പല ഇനത്തിൽപ്പെട്ട രണ്ട് ഇനത്തിൽപ്പെട്ട കോക്കനട്ട് റൈസ് ആണ് ഉള്
ഇതിനകത്ത് ഏത് ആരുടെ തെങ്ങാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിളവ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഈസ് ബെറ്റർ അതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പം ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ടേബിളിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഏതാ ബെറ്റർ എന്ന് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ കാരണം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ജനുവരിയിൽ വൺ സിക്സ്റ്റീം ടു ഹൺഡ്രഡും ആണ് ഇവിടെ ടു ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ടു എയ്റ്റീൻ ടു സിക്സ്റ്റി ഫോറും വരും ഇവിടെ ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ഫോർട്ടി ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ടു സിക്സ്റ്റി വൺ സിക്സ്റ്റി പക്ഷേ ഇവിടെ വേറൊരു പ്രശ് പ്രശ്നമുള്ളത് അവസേപ്പിനുള്ളത് ഇരുപത് ട്രീസാണ് പക്ഷേ അബുവിന് പതിനെട്ട് ട്രീസേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ ഔസേപ്പിൻ്റെയാണ് ബെറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ അബുവിൻ്റെയാണ് ബെറ്റർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സെപ്പറേറ്റ് ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ Uh, can we decide this by comparing just the total number each cot? അല്ലെ അപ്പം നമുക്കിവിടെ ടോട്ടൽ നമ്പർ വെച്ചിട്ട് ടോട്ടൽ നമ്പർ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല കാരണം ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ടോട്ടൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു നമ്പർ കിട്ടും ഇവിടെ ഒരു നമ്പർ കിട്ടും അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഔസു ആണ് ബെറ്റർ ഔസേപ്പ് സോറി ഔസേപ്പാണ് ബെറ്റർ അബു ആണ് ബെറ്റർ എന്ന് പറയാം അബുവിൻ്റെ തെങ് ബെറ്റർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ട്രീസ് ആണ് ഇവിടെ എയ്റ്റീൻ ട്രീസ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്താ ലെറ്റ്സ് കമ്പ്യൂട്ട് ദ ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് കോക്കനട്ട്സ് പെർ ട്രീ ഫോർ ഈച്ച് കൈൻഡ് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് കോക്കനട്ട്സ് പെർ ട്രീ ഫോർ ഈച്ച് കൈൻഡ് ഓരോ ഓരോ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട തെങ്ങിൻ്റെ ആവറേജ് കോക്കനട്ട്സ് പെർ ട്രീ ഒരു ട്രീയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആവറേജ് തേങ്ങകളുടെ എണ്ണം ശരാശരി തേങ്ങകളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അപ്പം എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആവറേജ് എ വി ജി എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആവറേജിൻ്റെ ഷോർട്ട് ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ ആവറേജ് നമ്പർ എന്നോ നമ്പർ ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് കോക്കനട്ട്സ് പെർ ട്രീ ഓരോ തെങ്ങിൻ്റെയും ആവറേജ് ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് കോക്കനട്ട്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വിച്ച് ഈസ് ബെറ്റർ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ അപ്പം നോക്കിയേ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഔസേപ്പിൻ്റെ കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഔസേപ്പിൻ്റെ തെങ്ങുകൾ തെങ്ങുകളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന തേങ്ങകളുടെ ശരാശരി എണ്ണം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പം അതിനെ നോക്കിയേ നമുക്കിവിടെ വൺ സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് ടു എയ്റ്റി പ്ലസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ടു സിക്സ്റ്റി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതായത് വൺ സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് ടു എയ്റ്റി പ്ലസ് പിന്നെ ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ടു സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്നും പറഞ്ഞ് ഫോർ ആണോ എഴുതേണ്ടത് അല്ല ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കേണ്ട ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ട്രീസാ അല്ലേ കോക്കനട്ട് ട്രീസ് ഔസേപ്പിന് എത്ര ട്രീസാ ഉള്ളത് ട്വൻറ്റി ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്വൻറ്റി വെച്ച് വേണം ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ നമുക്കിതൊന്ന് കൂട്ടി നോക്കാം എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം കേട്ടോ ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ദെൻ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ദെൻ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് എയ്റ്റി എത്ര വരും എഴുന്നൂറ്റി അറുപതും പിന്നെ എൺപതും എത്ര വരും എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി അല്ലേ എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി പ്ലസ് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു സിക്സ്റ്റിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാനില്ലേ അപ്പോൾ അത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വരും അല്ലേ അപ്പം നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി എന്ന് വരും ഈ സീറോയും സീറോയും നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം നയൻറ്റീനെ ടു വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പം ഔസേപ്പിൻ്റെ തെങ്ങിൻ തോട്ടത്തിലെ ഓരോ ഓരോ കോക്കനട്ട് ട്രീയും കോക്കനട്ട് ട്രീയിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന തേങ്ങകളുടെ ശരാശരി എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാണ് ക്ലിയർ ആയോ എല്ലാവർക്കും അതായത് ഇരുപത് ട്രീസ് ഉണ്ട് ഈ ഇരുപത് ട്രീയിലും ശരാശരി ഒരു ആവറേജ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് തേങ്ങകൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് ആരുടെ ആരുടെ തെങ്ങിൻ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് അവസേപ്പിൻ്റെ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അബുവിൻ്റെയും കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ അബുവിൻ്റെ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം തമ്മിൽ കൂട്ടണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര
നയൻറ്റി വരും പക്ഷെ നയൻറ്റി ആകുമ്പോൾ അത് കൂടുതലായി പോകും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർ തന്നെ എടുക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫോർ സെവൻറ്റി ടു എന്ന് കിട്ടും സിക്സ് മൈനസ് ടു ഫോർ എയ്റ്റ് മൈനസ് സെവൻ വൺ അല്ലേ അപ്പോൾ ഫോർട്ടീൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്നാ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിവിടെ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിവിടെ ഈ ഫോറിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് എഴുതാം അപ്പം നോക്കിയേ വൺ എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു എത്രയാണ് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു എത്രയാണ് എത്രയാകാനായിരിക്കും സാധ്യത എയ്റ്റ് നോക്കാം അല്ലേ എയ്റ്റ് 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 എയ്റ്റ്സ് ആർ സിക്സ്റ്റി ഫോർ സിക്സ് വരും വൺ എയ്റ്റ്സ് ആർ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് സിക്സ് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പം ഫോർ എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ റിമൈൻഡർ സീറോ കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് എയ്റ്റ് ഡാൻ സിക്സ്റ്റി ഫോറിന് എയ്റ്റീൻ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അപ്പം നോക്കിയേ ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് കോക്കനട്ട്സ് പെർ ട്രീ അതായത് നമ്മുടെ അബൂസ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കോക്കനട്ട്സ് അബു ഗോട്ട് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആയിരുന്നു നമ്പർ ഓഫ് കോക്കനട്ട് ട്രീസ് ഓഫ് അബു എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റീൻ ആണ് അപ്പം അതിനകത്ത് നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് കോക്കനട്ട്സ് പെർ ട്രീ ഓരോ മരത്തിൽ നിന്നും ഒരു തെങ്ങിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന തേങ്ങയുടെ ശരാശരി എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ശരാശരി എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ദെൻ വിച്ച് വൺ ഈസ് ബെറ്റർ അബൂസ് ഓർ ഔസേബ്സ് അബൂവിൻ്റെ ആണ് ബെറ്റർ അല്ലേ അബൂസ് കോക്കനട്ട് റൈസ് ഗീവ് ബെറ്റർ ഈൽഡ് എന്ന് ആൻസർ വരും അബൂസ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്താണ് ആ ആവറേജ് കോക്കനട്ട് കോക്കനട്ട്സ് ഫ്രം ഈച്ച് ട്രീ അല്ലേ അപ്പം അബുവിൻ്റെ തെങ്ങിൻതോട്ടത്തിൽ ഓരോ തെങ്ങിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ആവറേജ് കോക്കനട്ടിൻ്റെ എണ്ണമാണ് ഇവിടെ ഫോർട്ടി എയ്റ്റും ഇവിടെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് വരുന്നത് ദെൻ വിച്ച് വൺ ഈസ് ബെറ്റർ അബൂസ് കോക്കനട്ട് റൈസ് ആണ് ബെറ്റർ ആയിട്ട് ഇവിടെ വരുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എങ്ങനെ എഴുതാം അബൂസ് അബൂസ് കോക്കനട്ട് റൈസ് ഗീവ്സ് ബെറ്റർ ഈൽഡ് അല്ലേ അപ്പം അബുവിൻ്റെ കോക്കനട്ട് ട്രീ ആണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള വിളവ് നൽകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയോ ഇത് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അകത്ത് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസോടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പോർഷൻ ക്ലിയർ ആകും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വിച്ച് വൺ ഈസ് ബെറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കമ്പാരിസൺ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണത്തിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ആവറേജ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് ഏതിനാണോ കൂടുതൽ വരുന്നത് ദാറ്റ് വൺ ഈസ് ബെറ്റർ എന്ന് നമ്മൾ പറയുവാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിൽ നമുക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതായത് വിച്ച് വൺ ഈസ് ബെറ്റർ എന്നുള്ള ആ പോർഷൻ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റത്തെ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തതിലേക്ക് പോകാം ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഫോർസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് സെലിബ്രേഷൻ ടു ഡിവിഷൻസ് ഓഫ് ക്ലാസ് ഫൈവ് ഡിസൈഡ് ടു പ്ലാൻ ട്രീസ് ആസ് ഹരിത ക്ലബ് ആക്ടിവിറ്റി തേർട്ടി ഫൈവ് ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ക്ലാസ് ഫോർ എ സോറി ഫൈവ് എ പ്ലാൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് സാപ്ലിങ്സ് ആൻഡ് തേർട്ടി ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ക്ലാസ് ഫൈവ് ബി പ്ലാൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് സാപ്ലിങ്സ് പ്ലാൻഡ് പെർ കിറ്റ് വിച്ച് ഡിവിഷൻ ഡിഡ് എ ബെറ്റർ ജോബ് ക്വസ്റ്റിൻ കണ്ട് കാണും അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ലെങ്ത് ഒന്നും കണ്ട് നിങ്ങൾ അവർ പേടിച്ചു പോയേക്കരുത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുമില്ല സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ടീച്ചർ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതാൻ വേണ്ടിയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതുന്ന നമ്മൾ എന്തിന് വേണ്ടിയാണ് ആ നമ്മൾ ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റിനകത്തുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ വിട്ടു പോവാതെ എടുത്ത് എഴുതുവാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്കത് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് എളുപ്പമുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം അത് നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് എഴുതാൻ നമുക്ക് ഇന്ന രീതി ഇന്ന ഇത് അതിൻ്റെ ഗ്രാമറും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും അത്ര വലിയ പ്രശ്നമല്ല എന്നാലും അത്
നട്ട ചെടികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ നട്ട മരങ്ങളുടെ എണ്ണം ഇനി ഫൈവ് ബി ആണെങ്കിലോ ഫൈവ് ബി തേർട്ടി ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ക്ലാസ് ഫൈവ് ബി അപ്പോൾ തേർട്ടി ചിൽഡ്രൻ ആണ് ഫൈവ് ബിയിലുള്ളത് അതെന്ത് ചെയ്തു പ്ലാന്റ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി സാപ്ലിങ്സ് ആണ് അതായത് ചെടി മരത്തൈകളാണ് ആര് നട്ടത് ഫൈവ് ബിക്കാർ നട്ടത് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് സാപ്ലിങ്സ് പ്ലാന്റഡ് പെർ കീഡ് വിച്ച് ഡിവിഷൻ ഡിഡ് എ ബെറ്റർ ജോബ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ വരാറുണ്ട് അല്ലേ ഇതിനകത്ത് ഏത് ഡിവിഷനാണ് ഏറ്റവും നല്ലതായിട്ട് ജോലി ചെയ്തത് അല്ലെ ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ട് ചെയ്തത് അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് സാപ്ലിങ്സ് അപ്പം നമ്മളിവിടെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് സാപ്ലിങ്സ് പ്ലാന്റഡ് പെർ ഡിവിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് എയുടേത് സെപ്പറേറ്റും ഫൈവ് ബിയുടെ സെപ്പറേറ്റ് ആവറേജ് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അല്ലെ അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് എങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതാം ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഓരോന്നും സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി എഴുതാം അപ്പം നമുക്ക് ആവറേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടോട്ടൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഫൈവ് എയ്ഡ് നമ്മൾ എഴുതുവാണെങ്കിൽ ഫൈവ് എയ്ഡ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സാമ്പിളിങ്സ് പ്ലാന്റഡ് ബൈ ഫൈവ് എ എന്നാൽ നമുക്ക് ആദ്യം എഴുതാം അല്ലേ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സാപ്ലിങ്സ് പ്ലാന്റഡ് ബൈ ഫൈവ് എ എത്രയാണ് ഫൈവ് എ എത്ര ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സാപ്ലിങ്സ് എത്രയാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ദെൻ അടുത്തത് നമുക്ക് എന്താ എഴുതേണ്ടത് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ ഫൈവ് എ അല്ലേ നമ്പർ ഓഫ് ഫൈവ് എ ഫൈവ് എയിൽ എത്ര കുട്ടികളുണ്ട് തേർട്ടി ഫൈവ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കത്തില്ലേ നമുക്ക് ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് സാപ്ലിങ്സ് പ്ലാന്റഡ് ബൈ ഈച്ച് സ്റ്റുഡൻറ്റ് അല്ലേ ഓരോ കുട്ടിയും ഏകദേശം ശരാശരി എത്ര മരത്തൈകൾ അല്ലെങ്കിൽ വൃക്ഷത്തൈകൾ നട്ടു എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് സാപ്ലിങ്സ് ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് സാപ്ലിങ്സ് പ്ലാന്റഡ് പെർ സ്റ്റുഡൻസ് ഒരു ഒരു കുട്ടി അല്ലെ ഒരു കുട്ടി നട്ട വൃക്ഷ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ വൃക്ഷത്തൈയുടെ ശരാശരി എണ്ണം അല്ലെ പെർ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഓഫ് ഫൈവ് എ അഞ്ച് എ ക്ലാസ്സിലെ ഒരു കുട്ടി നട്ട മരത്തിൻ്റെ ശരാശരി എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ആവറേജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവിനെ നമ്മൾ എന്ത് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം തേർട്ടി ഫൈവ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഈ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവിനെ തേർട്ടി ഫൈവ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഇതുപോലെ തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരുമോ അപ്പം ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സാപ്ലിങ്സ് പ്ലാന്റഡ് ബൈ പ്ലാന്റഡ് ബൈ ഫൈവ് ബി അല്ലേ അങ്ങനെ അത് ടീച്ചർ എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അപ്പം അത് നിങ്ങൾ എഴുതിക്കോണം കേട്ടോ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സാപ്ലിങ്സ് പ്ലാന്റഡ് ബൈ ഫൈവ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര വരും ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇനി നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ ഫൈവ് ബി എത്രയാണ് അതും അതുപോലെ തന്നെ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ ഫൈവ് ബി ഫൈവ് ബിയിലെ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ എണ്ണം സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ എണ്ണം എത്രയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി ആണ് ദെൻ അവിടുത്തെ ആവറേജ് ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് സാപ്ലിങ്സ് പ്ലാന്റഡ് പെർ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഓഫ് ഫൈവ് ബി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വരും ഈ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടീനെ നമ്മൾ എന്നാ ചെയ്യണം തേർട്ടി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ രണ്ടെണ്ണം കിട്ടുന്നതിനകത്ത് ഏതാണോ കൂടുതൽ എണ്ണം ഉള്ളത് ആ ക്ലാസ് ആയിരിക്കും ബെറ്റർ വരുന്നത് ഇനി ടീച്ചർ ഒരു എളുപ്പവഴി പറഞ്ഞു തരാം നമുക്ക് ഈ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവിനെ തേർട്ടി ഫൈവ് വെച്ച് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടീനെ തേർട്ടി വെച്ച് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഇങ്ങനെ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ തേർട്ടി ഫൈവ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ വെച്ച് നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെതേഡുണ്ട് അതായത് ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സും നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇത് രണ്ട് ഫൈവിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആണ് കാരണം ഫൈവിലാണ് എൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫൈവ് വെച്ചിട്
ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫോർട്ടി നയനും സെവനും കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്നാ തോന്നുന്നത് ഈ സെവനിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ലേ ഫോർട്ടി നയൻ എന്നുള്ളത് ആണ് സെവൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിളിൽ ഫോർട്ടി നയൻ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫോർട്ടി നയനെ ഫോർട്ടി നയനെയും സെവനിനെ നമുക്ക് സെവൻ വെച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഇവിടുത്തെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ന്യൂമറേറ്ററിനെയും ഡിനോമിനേറ്ററിനെയും നമ്മൾ സെയിം നമ്പർ വെച്ച് തന്നെ വേണം ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ അത് മാത്രം ഓർത്താൽ മതി അപ്പോൾ ടീച്ചർ ഫോർട്ടി നയനെ സെവൻ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ സെവൻ എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ സെവനിനെ സെവൻ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ വൺ എന്നും കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എത്രയാണ് സെവൻ എന്ന് കിട്ടും ക്ലിയർ ആയോ എല്ലാവർക്കും അടുത്തത് നമുക്ക് നോക്കാം ടു ഫോർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ തേർട്ടി ഇവിടെ സീറോ ഉള്ളത് കൊണ്ട് സീറോയും സീറോയും കട്ടായി പോകും പിന്നെ നമുക്കുള്ളത് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ആണ് ട്വൻറ്റി ഫോറിനെ ത്രീ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത ആൻസർ എത്ര വരും ത്രീ ഇൻറ്റു എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ വരുന്നത് വൺ ത്രീ സാർ ത്രീ ത്രീ എയ്റ്റ് സാർ ട്വൻറ്റി ഫോർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എയ്റ്റ് എന്നും കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ആവറേജ് സെവൻ എന്നും കിട്ടി ഇവിടുത്തെ ആവറേജ് എയ്റ്റ് എന്നും കിട്ടി ദെൻ വിച്ച് 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 ക്ലാസ് പെർഫോംഡ് വെരി വെൽ ഫൈവ് എ ആണോ ഫൈവ് ബി ആണോ ഫൈവ് ബിയിലെ സ്റ്റുഡൻസ് ഒരാൾ ശരാശരി എട്ട് വൃക്ഷത്തായി വീതം നട്ടിട്ടുണ്ട് അതേസമയം ഫൈവ് എയിലെ കുട്ടികൾ ശരാശരി ഒരു കുട്ടി ഏഴ് വൃക്ഷത്തൈയാണ് നട്ടിട്ടുള്ളത് ദെൻ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അനുസരിച്ചിട്ട് ഏതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു വിച്ച് ഡിവിഷൻ ഡിഡ് എ ബെറ്റർ ജോബ് വിച്ച് ഡിവിഷൻ ഡിഡ് എ ബെറ്റർ ജോബ് ഫൈവ് ബി ഡിറ്റ് ബെറ്റർ ജോബ് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ബി പ്ലാന്റഡ് ഈച്ച് സ്റ്റുഡൻസ് ഓഫ് ഫൈവ് ബി പ്ലാന്റഡ് ആവറേജ് എയ്റ്റ് പ്ലാ സാപ്ലിങ്സ് അല്ലേ എട്ട് ഏകദേശം ശരാശരി എട്ട് വൃക്ഷത്തൈകളാണ് നമ്മുടെ അഞ്ച് ബിയിലെ കൂട്ടുകാർ നട്ടത് അപ്പം അഞ്ച് ബിക്കാരാണ് അതിനകത്ത് ബെറ്റർ ജോബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് ട്രീസ് പ്ലാന്റഡ് പെർ സ്റ്റുഡൻസ് ഫൈവ് ബി ഈസ് ബെറ്റർ ഫൈവ് ബി ആണ് ഇവിടുത്തെ ബെറ്റർ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയോ ഇത് ചെയ്തത് അപ്പം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവിനെ തേർട്ടി ഫൈവ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്തത് അത് നിങ്ങൾ പല പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കാൽക്കുലേഷൻസ് നല്ല എളുപ്പമായിരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവിനെ നമ്മളിങ്ങനെ തേർട്ടി ഫൈവ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് തേർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു എത്രയാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവിൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നത് നോക്കി അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സെവൻ ആണെന്ന് കിട്ടും ഈ സെയിം ആൻസർ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ പക്ഷേ എങ്കിൽ ഇത് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമാണ് നിങ്ങളിത് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അവിടെ ഒരു ടേബിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ദ ടേബിൾ ഷോസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ യൂസ്ഡ് ഇൻ എ മന്ത് ഓഫ് ത്രീ ഹൗസ് ഹോൾഡ് അപ്പോൾ മൂന്ന് വീടുകളിൽ മൂന്ന് വീടുകളിലുള്ള ആളുകളുടെ എണ്ണവും അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർ യൂസ്ഡ് ഇൻ എ മന്ത് ഒരു മാസം ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവും ലിറ്റേഴ്സിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹൗ മച്ച് വാട്ടർ ഡിഡ് വൺ പേഴ്സൺ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് യൂസ് ഓൺ ദ ആവറേജ് ഒന്നാമത്തെ വീട്ടിൽ ആറ് മെമ്പേഴ്സ് ആണുള്ളത് പതിനെണ്ണായിരം എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ ആണ് ഒരു മാസം അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈച്ച് പേഴ്സൺ ഇൻ ദാറ്റ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഒരു വ്യക്തി ആ വീട്ടിൽ ഒരു വ്യക്തി ഉപയോഗിക്കുന്ന ശരാശരി വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലോ ടോട്ടൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്പർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡിനെ എന്നാ ചെയ്താൽ മതി സിക്സ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം അതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടും വാട്ട് അബൌട്ട് ദി അതർ ഹൗസ് ഹോൾഡ് അപ്പോൾ ഇനി സെക്കൻഡ് ഹൗസ് ഹോൾഡിനെ എങ്ങനെയാണ് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡിനെ ഫോർ വെച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡിനെ ഫോർ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടും അക്കോർഡിംഗ് ടു ദീസ് ഫിഗേഴ്സ് ഇൻ വിച്ച് ഹൗസ് ഹോൾഡ് യൂസ്ഡ് മോസ്റ്റ് വാട്ടർ പെർ പേഴ്സൺ അപ്പം ഇതനുസരിച്ചിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഉണ്ട് തേർഡ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് വീടുകളിലും ഏത്
amount of water average amount of water uh, average amount of water used by one person one person in the first household alle adana namak aadyam kandu pidikkanadathu appo first household aadyathe veetile ore aalu upayogikkandi varuna vellathinte sharashari alavu ennu parayumbo total water usage nu parana ethrayana 18000 aanu that is divided by number of uh, members ethrayana 6 aanu ini 18000 ne 6 vach engane divide cheyam ivide nokke ee 18 6 into ethrayana 18 varunathu 3 aanu alle appo 1 sits are sits sits 3 are 18 then how many zeros here 3 zeros 1 2 3 appo namukku ide 3000 endana liters laanu kadakkunnu appo 3000 liter vellam aanu ആദ്യത്തെ വീട്ടിൽ അതായത് ഈ വീട്ടിൽ ഫസ്റ്റ് വീട്ടിൽ ഒരാളുടെ ശരാശരി ഒരാൾക്ക് ഒരു മാസം വേണ്ടി വരുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂവായിരം ലിറ്ററാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഹൗസ് ഹോൾഡും കണ്ടുപിടിക്കണം തേർഡ് ഹൗസ് ഹോൾഡും കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി ആവറേജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ യൂസ്ഡ് ബൈ വൺ പേഴ്സൺ ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഓക്കെ അത് എഴുതിക്കോളാമല്ലോ നിങ്ങൾ എഴുതിക്കോളുമല്ലോ ടീച്ചർ ഫസ്റ്റ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് എന്ന് മാത്രമേ എഴുതുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ ഇത് തന്നെ എഴുതണം ആവറേജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ യൂസ്ഡ് ബൈ വൺ പേഴ്സൺ ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് സെക്കൻഡ് ഹൗസ് ഹോൾഡിൽ ഒരാൾക്ക് വേണ്ട വെള്ളത്തിൻ്റെ ശരാശരി എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ഹൗസ് ഹോൾഡിൽ ടോട്ടൽ എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡിന് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് എത്രയാണ് ഫോർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഹൗ മെനി അല്ല സോറി സിക്സ്റ്റീനും ഫോറും ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഹൗ മെനി ഫോഴ്സ് ആർ ഇൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഫോർ ഫോഴ്സ് അല്ലേ നന്നാല് പതിനാറ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പോൾ വൺ ഫോഴ്സ് ആർ ഫോർ ഫോർ ഫോഴ്സ് ആർ സിക്സ്റ്റീൻ ദെൻ ഹൗ മെനി സീറോസ് ആർ ഹിയർ ത്രീ സീറോസ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഫോർ തൗസൻഡ് എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും ഫോർ തൗസൻഡ് ലിറ്റേഴ്സ് ഇനി നമുക്ക് തേർഡ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് കൂടി ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ എഴുതണം കേട്ടോ ആവറേജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ യൂസ്ഡ് ബൈ വൺ പേഴ്സൺ ഇൻ ദ തേർഡ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് തേർഡ് ഹൗസ് ഹോൾഡിൽ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എത്രയാണ് അഞ്ച് പേരാണ് അവിടെ ഉള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്യണം ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സിക്സ്റ്റീൻ എടുക്കാം വൺ എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ലാത്ത കൊണ്ട് സിക്സ്റ്റീൻ എടുത്തു അപ്പോൾ ഫൈവ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് ഹൗ ഹൗ മെനി ഫൈവ്സ് ആർ ഇൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് ത്രീ എന്ന് എഴുതാം പക്ഷേ ഒരു റിമൈൻഡർ ഇവിടെ ഒരു വൺ വരും കാരണം ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ഇവിടെ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം മിച്ചമുണ്ട് ഒരു വൺ ഉണ്ട് ആ വണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊണ്ട് എഴുതി ഇത് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്നാകും ഫിഫ്റ്റീൻ അകത്ത് എത്ര ഫൈവ് ഉണ്ട് അത് ത്രീ എന്നാകും അല്ലേ ത്രീ ഫൈവ്സ് ആർ ഫിഫ്റ്റീൻ ദെൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ വെട്ടി ഇത് വൺ ആകും കാരണം ഇവിടെ ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ തന്നെ വരും ദെൻ ഈ രണ്ട് സീറോസ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതണം അപ്പോൾ ത്രീ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ലിറ്റേഴ്സ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി നിങ്ങളൊരു കാര്യം ഓർത്തോണം സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിനെ ഫൈവ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിനെ ഫൈവ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പം ഇതാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്താലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഈ രണ്ട് സീറോസ് ഇങ്ങോട്ട് എഴുതുക ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലും നമുക്ക് ആൻസർ സെയിം തന്നെ കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ രീതി നിങ്ങൾ പഠിച്ചു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഓർക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഹൗസ് ഹോൾഡിൽ ഒരാൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്ന ആവറേജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ തൗസൻഡ് ലിറ്റർ ആണ് ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഫോർ തൗസൻഡ് ലിറ്റർ ആണ് ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ത്രീ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ലിറ്റർ ആണ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദീസ് ഫിഗേഴ്സ് ഇൻ വിച്ച് ഹൗസ് ഹോൾഡ് യൂസ്ഡ് മോസ്റ്റ് വാട്ടർ പെർ പേഴ്സൺ ഒരാൾ ഒരു വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏത് ഹൗസ് ഹോൾഡിലാണ് ഇതാണ് അല്ലേ ഇവിടെ ത്രീ തൗസൻഡേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ത്രീ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡേ ഉള്ളൂ ബട്ട് ഹിയർ ഇൻ സെക്കൻഡ് 
ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഡേറ്റാസ് തന്നിരിക്കും അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ഡേറ്റായിൽ നിന്നും നമ്മൾ അതിൻ്റെ സെപ്പറേറ്റ് ആവറേജ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വിച്ച് വൺ ഈസ് ബെറ്റർ ആദ്യത്തെ കോക്കനട്ട് ട്രീസിൻ്റെ പ്രോബ്ലം എടുത്താലും പിന്നെ നമ്മൾ ഫോറസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് സെലിബ്രേഷനോട് അനുബന്ധിച്ച് പ്ലാന്റ് നട്ടത് ഫൈവ് എ ഫൈവ് ബി ക്ലാസ്സുകാർ പ്ലാന്റ് നട്ടതിൻ്റെ നോക്കിയാലും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം നോക്കിയാലും ഇതിൽ മൂന്നിനകത്ത് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആവറേജ് കണ്ടുപിടിച്ച് ദെൻ വിച്ച് വൺ ഈസ് ബെറ്റർ ഇതുപോലത്തെ പ്രോബ്ലംസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് എക്സാമിന് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി തന്നെ പഠിക്കുക നിങ്ങൾക്കൊരു ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഈ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്യാൻസലേഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഇനി വേറെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ടീച്ചർ അത് ഈ മെതേഡിൽ തന്നെ ചെയ്ത് കാണിക്കാം അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി പോർഷൻസ് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് നിങ്ങൾ അയച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് കാണാം ഓക്കെ താങ